அன்பிற்கினியவர்களே வணக்கம் நாம் இறைப்பற்று இன்றி வலுவற்று இருந்த போதே குறித்த காலம் வந்ததும் கிறிஸ்து நமக்காக தம் உயிரை கொடுத்தார் ரோமியருக்கு எழுத்திருமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது இறைவசனம் நாம் பாவிகளாய் இருந்த போதே கிறிஸ்து நமக்காக தம் உயிரை கொடுத்தார் ரோமியருக்கு எழுத்திருமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது இறைவசனம் நம் குற்றங்களுக்காக சாகுமாறு கடவுள் இயேசுவை ஒப்புவித்தார் நம்மை தமக்கு ஏற்புடையவர்களாக்குமாறு அவரை உயிர்த்தெழு செய்தார் ரோமியருக்கு திருமம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது இறைவசனம் தாவிதின் மறைவில் வந்த இயேசு கிறிஸ்து இறந்து உயிர் பற்றி எழுந்தார் என்பதே என் நற்செய்தி ரெண்டு தீமத்தையு இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது இறைவசனம் உங்களுள் இருப்பவர் உலகில் இருக்கும் அந்த எதிர் கிறிஸ்துவை விட பெரியவர் ஒன்று யோவா நான்காம் அதிகாரம் நான்காவது இறைவசனம் நீ கடவுளுக்கு ஏற்புடையோனாக நிற்க முழு முயற்சி செய் ரெண்டு தீமத்தையு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது இறைவசனம் எல்லா அருளும் நிறைந்த கடவுள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் என்றும் நிலைக்கும் தம் ஆட்சியில் பங்கு கொள்ள உங்களை அழைத்திருக்கிறார் ஒன்று பேதூர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது இறைவசனம் தாம் வாக்களித்ததை கடவுள் செய்ய வல்லவர் ரோமியர்கள் திருமுகம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது இறைவசனம் கடவுளின் அச்செய்தி ஏற்காதவர்களின் முடிவு என்னவாகும் நேர்மையாளரை மீட்கப்படுவது அரிதென்றால் இறை பற்றில்லாதோரும் பாவிகளும் தண்டனை பெறுவது திண்ணமன்றோ ஒன்று பேதொரு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழு மற்றும் பதினெட்டாவது இறைவசனங்கள் ஆகையால் கடவுளுடைய வல்லமை மிக்க கரத்தின் கீழ் உங்களை தாழ்த்துங்கள் அப்பொழுது அவர் ஏற்ற காலத்தில் உங்களை உயர்த்துவார் ஒன்று பேதொரு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது இறைவசனம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மினிஸ்ட்ரீஸ் வழங்கும் விவிலிய முழக்கம் ஆகஸ்ட் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி திங்கட்கிழமை அன்னையாம் திருச்சுவை புனிதர்கள் திருத்தந்தை பொன்சியானு மறைப்பணியாளர் இப்பொழுது மறைசாட்சி இவர்களை நினைவு கூறுகின்றது ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக மத்திய எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினேழு இறை வார்த்தைகள் இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து இருபத்தி ஏழு முடிய அக்காலத்தில் கலிலேயாவில் சீடர்கள் ஒன்று திரண்டிருந்த போது இயேசு அவர்களிடம் மானிட மகன் மக்களின் கையில் ஒப்புவிக்க போகின்றார் அவர்கள் அவரை கொலை செய்வார்கள் ஆனால் அவர் மூன்று நாள் உயிருடன் எழுப்பப்படுவார் என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் மிகவும் துயரமடைந்தார்கள் அவர்கள் கப்பர் நாமுக்கு வந்தபோது கோவிலில் வரியாக இரண்டு திராத்மா தண்டுவோர் பேதிரிடம் வந்து உங்களுடைய போதகர் இரண்டு திராத்மா வரியை செலுத்துவதில்லையா என்று கேட்டனர் அவர் ஆம் செலுத்துகின்றார் என்றார் பின்பு வீட்டிற்கு வந்து பேதிரு பேச தொடங்குவதற்கு முன்பே இயேசு சீமோனே உனக்கு எப்படி தோன்றுகின்றது இவ்வுலக அரசர்கள் சுங்க வரியையோ தலை வரியையோ யாரிடமிருந்து பெறுகின்றார்கள் தங்களுடைய மக்களிடம் இருந்தா மற்றவரிடம் இருந்தா என்று கேட்டார் மற்றவரிடம் இருந்துதான் என்று பேதுரு பதிலளித்தார் இயேசு அவரிடம் அப்படியானால் குடிமக்கள் இதற்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல ஆயினும் நாம் அவர்களுக்கு தடையாய் இருக்கக்கூடாது எனவே நீ போய் கடலில் தூண்டில் போடு முதலில் அகப்படும் மீனை எடுத்து அதன் வாயை திறந்து பார்த்தால் ஸ்தாத்தே நாணயத்தை காண்பாய் அதை எடுத்து உன் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் அவர்களிடம் செலுத்து என்றார் இது கிறிஸ்து வணங்கும் வாழ்வு தரும் நற்செய்தி கிறிஸ்து இயேசுவில் மிகவும் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரிய ஒரு ஒருவர் இருந்தார் அவர் செலவு செய்யறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுவார் ஒரு பைசா ஒருத்தருக்கு கொடுக்கணும்னாலும் ரொம்ப யோசிப்பார் ஒரு முறை இவரை தேடி சில பிச்சை எடுக்கக்கூடியவர்கள் யாசகம் செய்யக்கூடியவர்கள் வருகின்றார்கள் அவர்கள் அவரிடத்தை ஐயா நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து யாசகம் செய்பவர்கள் சங்கம் என்றை ஆரம்பிக்க போகின்றோம் அதுக்கு நீங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி பண்ணினா நல்லா இருக்கும் என்று அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் முதலில் இந்த மனிதர் அதெல்லாம் ஒன்னும் கொடுக்க முடியாது அவ்வளவு பணம் எல்லாம் என்கிட்ட கிடையாது 
என்று கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டார் சரி இவரிடமிருந்து பெறுவது கடினம் எளிய தொகையாவது பெறுவோம் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு நூறு ரூபாயாவது கொடுங்களே என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் நூறு ரூபாய் கண்டிப்பா என்னால கொடுக்க முடியாது என்று சொல்லுகின்றார் மறுபடியும் சரி ஒரு பத்து ரூபாயாச்சும் கொடுங்க என்று கேட்கின்றார் அதெல்லாம் கிடையாது என்று சொல்லுகின்றார் சரி அதை விட்டு தள்ளுங்க ஒரு பத்து காசாவது கொடுங்களே என்று கேட்கின்றார்கள் அவர் சொல்றாரு அந்த பத்து காசு கூட என்கிட்ட கிடையாது இதை பத்தி என்கிட்ட பேசாதீங்க என்று அந்த பெரிய மனிதர் சொன்னார் வந்திருந்த மனிதர்கள் அவரை பார்த்தார்கள் பார்த்து விட்டு அவரிடத்தில் சொன்னார்கள் சரியையா அப்படின்னா ஒண்ணு செய்யுங்க அது என்னன்னா பேசாம நீங்களும் நம்ம சங்கத்துல சேர்ந்து மெம்பராயிருங்க என்று சொன்னார்கள் அந்த பெரியவர் சேர்ந்தாரோ இல்லையோ இன்றைக்கு இதன் வழியாகத்தான் நாம் இந்த நற்செய்தி புரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றோம் இந்த உலகிற்கு எல்லாவற்றையும் கொடுக்க வந்தவர் எல்லா மனிதர்களுக்கும் தன்னை கொடுத்த அப்படி கொடுத்து கொடுத்து சிவந்த கரங்கள் அநேகருக்கு அன்பை கொடுத்தார் அருளை கொடுத்தார் சமாதானத்தை கொடுத்தார் நோயிலிருந்து விடுதலை கொடுத்தார் பல்வேறு விதமான கட்டுகளில் இருந்து அவர் அவர்களை பாதுகாத்தார் இப்படியெல்லாம் அவர் கொடுக்கிறார் என்பதை அந்த மக்கள் அறிந்திருந்தார்கள் ஆயினும் கூட யூதர்கள் இயேசுவை சோதிக்கும் வண்ணமாக இயேசுடைய செயல்பாடுகளில் குறை காணும் விதமாக அவர்கள் உன் போதகர் வரிகளை செலுத்துகிறாரா என்று கேட்கின்றார்கள் அவர்கள் கேட்ட கேள்வியை கண்டு இயேசு மனம் வருந்தவில்லை காரணம் அவர் எல்லாவற்றிலும் நிறை உள்ளவராய் இருந்தார் தன் சீடர்கள் அவரிடத்தில் சொல்வதற்கு முன்பாகவே தானே முன்வந்து எனக்கும் உங்களுக்கும் போய் வரியை செலுத்துங்கள் இந்த உலகத்தின் மனிதர்கள் இதை எதிர்பார்ப்பார்கள் என்று சொல்லி அவர் தானே முன்வந்து கொடுக்கின்றார் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இதில் இயேசு வரி கொடுத்தார் என்பதை பார்க்கின்ற பொழுது இயேசு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அதை கொடுத்தார் என்பதைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் பல வேளைகளில் நாம் இந்த கொடுத்தல் என்பதை நாம் உணர்ந்திருக்கின்றோம் அநேக நபர்கள் நம்மிடத்தில் உதவிகள் கேட்கின்ற பொழுது நாம் பல்வேறு விதத்தில் பண உதவிகள் செய்து அல்லது கொடுத்து உதவுவதை வழக்கமாக வைத்திருக்கின்றோம் நண்பர்களுடைய பிறந்த நாட்கள் அல்லது முக்கியமான திருமண நாட்கள் என்று வருகின்ற பொழுதெல்லாம் அவர்களுக்கு பணமாகவோ பரிசாகவோ கொடுப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருப்போம் ஆனால் கொடுக்கின்ற பொழுது எந்த மனநிலையோடு நாம் கொடுக்கின்றோம் பெரும்பாலும் கத்தோலிக்க திருச்சபையானது மக்களை காணிக்கை கொடுப்பதை அதிகம் வற்புறுத்துவது இல்லை ஆனால் பிற சபைகளிலே நீங்கள் போய் பாருங்கள் பிற சபைகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் காணிக்கையை குறித்து அதிகம் வற்புறுத்துவார்கள் இந்த காணிக்கையை நீங்கள் கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் கடவுள் உங்களை தண்டித்து விடுவார் அல்லது ஏதாவது ஒரு தீங்கு உங்களுக்கு வந்துவிடும் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்கின்ற பொழுது நாம் அதை நம்புகிறோம் அப்பொழுது நமக்கு தேவைகள் இருக்கிறதோ இல்லையோ நாம் கொடுத்து விடுகின்றோம் ஆனால் அதே வேளையில் நம்முடைய கத்தோலிக்க திருச்சபையானது மக்களை இரக்கத்தின் பார்வையில் வழிநடத்துகின்றது பல தேவைகளுக்காக திருச்சுவை மக்களிடத்தில் மன்றாடி கேட்கின்றது மக்களிடத்தில் முன்வைக்கின்றது ஆனால் நாம் எந்த மனநிலையோடு நாம் கொடுக்கின்றோம் ஆலயங்களுக்கு நாம் உபயம் செய்கின்றோம் ஆனால் உபயத்தில் நம்முடைய பெயர்கள் வர வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் எவ்வளவு கூறுகின்றது மறைவாய் உள்ளதை காணவும் தந்தை உனக்கு மறைவாய் பிரதிபலன் அளிப்பார் என்று கூறுகின்றது ஆனால் பல வேளைகளில் நாம் கொடுப்பது பலருக்கு தெரிய வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகின்றோம் நம்மையும் அறியாமல் இந்த நிகழ்வு நடந்து விடுகின்றது பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை இன்றைக்கு நாம் இந்த நிகழ்வின் வழியாக நம்முடைய வாழ்வை சரி செய்வதற்காக நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் முதலில் நாம் கொடுப்போம் இயேசு எவ்வாறு இந்த உலகத்தின் அரசுக்கு தேவையான வரிகளை செலுத்தி அவர் உத்தமமான மனநிலையோடு நீதியையும் நேர்மையையும் உண்மையையும் நிலைநாட்டினாரோ அதுபோல கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் நீதி உண்மை சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்பதற்கு ஏற்ப நம்முடைய வாழ்வை மாற்ற வேண்டும் இரண்டாவதாக எப்பொழுதெல்லாம் ஆலயங்களுக்கு உதவிகள் தேவைப்படுகின்றதோ பல்வேறு விதமான மறைபரப்பு பணிகளுக்கு உங்களால் முடிந்த உதவிகளை செய்யுங்கள் மறைவாய் உள்ளதை காணும் உங்கள் தந்தை மறைவாய் உங்களுக்கு பிரதிபலிப்பாராக ஆமேன் செபிப்போமாக எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணின் மணிபோல் பாதுகாத்து வருகிற எங்கள் அன்பு ஆண்டவரை இந்த நாளுக்காக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு நாங்கள் அனுபவிக்கிற எல்லாமே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தது தானமாக கொடுத்தது எங்களுடைய படிப்பு எங்களுடைய பட்டம் எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்களுடைய செல்வங்கள் எங்களுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் இவைகள் எல்லாம் நீர் தானமாக கொடுத்தது ஆண்டவரை நாங்கள் இந்த உலகிற்கும் உமக்கும் கொடுக்கின்ற பொழுது 
கட்டாயத்தின் பேரில் அல்ல மாறாக உள்ளத்தின் ஆழத்தில் மன நிறைவு பெற்றவர்களாய் கொடுப்பதற்கு நாங்கள் கொடுப்பதற்கு எங்களுக்கு அருள் தாரும் தூய அசிசியா சொன்னது போல கொடுக்கின்ற பொழுது மிகுதியாக பெறுகிறோம் என்பதை விசுவசிக்கிறோம் என் செவம் கேளும் ஜீவன் உள்ள நல்ல அன்பின் பிதாவே ஆமேன் படைப்பின் இறைவா போர்த்தி உலகின் பாவங்களை போக்கிய இறைமகனே போர்த்தி திருச்சபையை உய்விக்கும் தூய ஆவியே போற்றி நற்கருணையின் வழியாக எங்களுக்கு ஆன்ம உணவளித்து உறவை வளர்த்து எம்மை ஒன்றிணைக்கும் நின் அன்பே போற்றி போற்றி உயிரளிக்கும் உணவே வாழ்த்துகிறோம் நின்னையே கடவுளை அனைத்து உலகின் வேந்தர் அருட்பாக் தொடுத்து புகழ் பாடுங்கள் திருப்பாடல் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாவது இறைவசனம் உறவை வளர்க்கும் உணவே வாழ்த்துகிறோம் நின்னையே உறவை வளர்க்கும் உணவே வாழ்த்துகிறோம் நின்னையே மனம் கமழும் தந்து மனம் கமழும் தூபம் தந்து வணங்குகிறோம் வாரீர் ஆண்டவரின் செயல்களை காணீர் அவர் உலகில் ஆற்றியுள்ள திகைப்புட்டும் நிகழ்ச்சிகளை பாரி திருப்பாடல் நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாவது இறைவசனம் ஒன்றிணைக்கும் உணவே வாழ்த்துகிறோம் என்னையே ஒன்றிணைக்கும் உணவே வாழ்த்துகிறோம் நின்னையே மனமகிழ்ந்து மலர் தூவி மனமகிழ்ந்து மலர் தூவி வணங்குகிறோம் உயிரளிக்கும் உணவே வாழ்த்துகிறோம் நின்னையே வளர்க்கும் உணவே வாழ்த்துகிறோம் நின்னையே ஒன்றிணைக்கும் உணவே வாழ்த்துகிறோம் நின்னையே ஒன்றிணைக்கும் உணவே வாழ்த்துகிறோம் நின்னையே 